എസ് ഫോർ കുക്കേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മലബാരി ചിക്കൻ കറിയും അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഗീ റൈസുമാണ് ഈ മലബാർ ചിക്കൻ കറി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഡിഷ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വോയിസ് ഇടുന്നത് സോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ രണ്ട് സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് കളി രണ്ടെണ്ണം വലുത് ആറ് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി സ്പൂൺ മുളക് പൊടി തേങ്ങ ചിരകിയത് കറിവേപ്പില സ്പൈസസ് ചെറുത്ത ക്യാഷ്യു വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാക്കൊത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി അഞ്ചോ ആറോ മല്ലിയിൽ ആവശ്യത്തിന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഒരു കുക്കറിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല ഗരം മസാലയും മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിലിടുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം ചതച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സവോള രണ്ട് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മുക്കാ ഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാ മസാലകളും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതലാവേണ്ട എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കൻ കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി തേങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിരട്ടിയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള തേങ്ങയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി പിന്നെ നാല് ചെറിയുള്ളി ഒരു ബേലീഫ് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക തക്കോലം പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇവയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നു തേങ്ങ വറുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് വറുക്കാത്ത തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് പകുതി ഭാഗം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അതിനുശേഷം ആ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യു വറുത്ത തേങ്ങ ബാക്കിയുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതാ സവോള നല്ല ബ്രൗൺ നേരാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനോട് കൂടെ ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മസാല ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഒരു തള വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാനതിലേക്ക് അരച്ച അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിരിക്കും കറി ആ സമയത്ത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഈ കറി കറക്റ്റ് പരുവമാവുകയുള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എരിവ് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു ചെറിയ തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ തള വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഓഫ് ചാളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് നേരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരല്പം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴിതാ ഉള്ളിയും തേങ്ങയൊക്കെ കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മലബാർ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണിത് അവസാനമായി ഗാർണിഷിങ്ങിന് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മലബാർ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കാണാം ഗീ റൈസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗീ റൈസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് സ്പൈസസ് ഗീ ഉപ്പ് മല്ലിയില ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സവോള കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഇത് അതിന് മുകളിൽ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം വെച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ആഡ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാം നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു പാത്രം അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് മൂടി വെച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗീ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിയില മുകളിൽ വിതറിയിട്ട് നമുക്കിതിന് അടച്ചു വെച്ചതിന് മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ദമ്മിൽ കിടക്കണം റൈസ് റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള സവോള
ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇത് കുറച്ച് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കിസ്മിസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കിസ്മിസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഗീ റൈസിൻ്റെ പാത്രം തുറന്ന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് ഗീയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള അതുപോലെ മല്ലിയില കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഇവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ട് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൂടെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച